ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாவுக்கு ரிலேஷன் என்ன எப்படி வந்து எம்பிரிக்கல் ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிக்கிறது மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் போர்டு எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு சில இடத்துலலாம் கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய கொஷின் வந்து இது அதனால் வந்து இந்த கான்செப்ட் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க குயிக்காக நீங்கள் வந்து இதை வந்து சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் தியரினா நிறைய எழுதணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி அதுவும் சிம்பிளாக இருக்கும் அதனால் வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்படி தான் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டுற முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்றது என்ன ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு இப்போ குளுக்கோஸ் கொடுக்குறாங்க குளுக்கோஸ் அப்படின்னா அதோடைய ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம படிச்சிருப்போம்ல சி சிக்ஸு ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் குளுக்கோஸுடைய மாலிகுலர் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா இது வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலான்னா என்னென்னா இதில் எவ்வளோ கார்பன் இருக்குது எவ்வளோ ஒரு காம்பவுண்டில் அதாவது ஒரு மாலிக்யூலில் எவ்வளோ கார்பன் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் ஆர் எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இன் ஜென்ரல் நைட்ரஜன் இருந்தனா நைட்ரஜன் ஸோ என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது எவ்வளோ நம்பர் இருக்குது எக்ஸாக்டாக அதை சொல்கிறது மாலிகுலர் ஃபார்முலா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலான்னா இது எந்த ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா உதாரணத்துக்கு இதுக்கு எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா அது என்னென்னா சிஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம்ஸ் சிஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம்ஸ் நான் எழுதலாம் அதாவது என்னென்னா ஒரு கார்பனுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு ஸோ அதை சொல்றது தான் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா அதாவது ரிலேட்டிவ் ரேஷியோ ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன்ன காம்பவுண்ட் ஒரு கார்பன் இருக்குன்னா அதுக்கு எத்தனை ஹைட்ரஜன் அதுக்கு எத்தனை ஆக்சிஜன் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்றது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மோஸ்ட் ரெடியூஸ்டு ரேஷியோ ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன்ன காம்பவுண்ட் இதுக்கப்புறம் இதை ஃபர்தராக ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது இதானே இது நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து மோஸ்ட் ரெடியூஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இன்ன காம்பவுண்ட் இது எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா கம்பஷன் அனாலிசிஸ் இதே நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் ஒனில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வால்யூம் டூவில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து படிச்சிருப்பீங்க எஸ்டிமேஷன் வந்து எலமெண்ட்ஸ் எஸ்டிமேஷன் வந்து நிறையா படிச்சிருப்பீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ அதெல்லாம் ஹண்ட்ரட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் இல்லை ஹண்ட்ரட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பீங்கல்ல அந்த அனாலிசிஸ் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டு தான் இங்கே நம்ம நம்ம பார்க்க போகிறது அதை வச்சு நம்ம எப்படி ஃபார்முலா கொண்டு வரோம் அப்படின்றது தான் அங்கே ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எடுத்து அதை பேர்ன் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன என்னென்ன எலமெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மெத்தட் மூலயமா நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதுக்கு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம் அந்த பர்சன்டேஜை வச்சு அந்த அதுக்கான ஃபார்முலா என்னான்னு கொண்டு வர்றது தான் நம்ம பண்றது ரைட் சோ இங்க பாருங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா ஒரு எலிமெண்டோட கம்பஷன் அனாலிசிஸ் மூலமா எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ் மூலமா இந்த எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா நம்மால கொண்டு வந்திர முடியும் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலால இருந்து கெமிக்கல் ஃபார்முலா கொண்டு வரிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ரைட் சோ அது என்னன்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஹோல் சப்ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து n அப்படினு சொல்லி போட்டுருக்கோம் n வந்து ஒரு இன்டீஜர் இன்டீஜர் அப்படினா ஒரு முழு n ஆ இருக்கணும் n அப்படிங்கிறது இது உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போது இது ஏன் இப்படி போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும் ஒன்ஸ் நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணேன்னா இது உங்களுக்கு ஏன் இங்கே போட்டிருக்கேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் சரி இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலானா என்ன அது வந்து ஒரு எல் ஒரு மாலிக்கல் எடுத்துக்கிறோம் ஏதோ ஒரு மாலிக்கல் எடுத்துகிட்டு பேர்ன் பண்ணுறோம் அதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதோடைய விகிதம் என்ன ஒன்றுக்கு ஒன்று எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ரைட் ஸோ அதுதான் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலான்றது என்னது ஒரிஜினலான ஃபார்முலா அந்த கார்பன் இருக்குது அப்படின்னா எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அதை சொல்கிறது தான் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஸோ இது இது ரெண்டுமே புரிஞ்சிச்சா இதுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சிச்சா சரி எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா இதுலேருந்து
சப்போஸ் உங்களுக்கு நூறு வரலை அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது ஆக்சிஜன் எப்போவுமே இது இதையை நீங்கள் வந்து அங்கேயே பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சிஜனுக்கு தனியாக எஸ்டிமேஷன் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் எதுவுமே இருக்காது மற்ற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எஸ்டிமேட் பண்ணி அதோடைய பெர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க அது ஹண்ட்ரடுக்கு வரலைன்னா மிச்சம் இருக்கிறது ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதுதான் இங்கேயுமே சொல்கிறேன் இது இந்த ரெஸ்ட் ஆக்சிஜன் எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க அவங்க கொடுக்கலனாலும் மிச்சம் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி ஹண்ட்ரட் வருதான்னு பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் வரலைன்னா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி ஹண்ட்ரட் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த ரெண்டுத்தோடைய கூட்டின வேல்யூ வருதில் அதை நம்ம வந்து போடணும் ஸோ அதனால் ஞாபகத்தில் நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் இது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ நம்ம இதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப் எழுதணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த வேப்பர் டென்சிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்கிற இன்னொரு டேட்டாவுக்கு நான் அப்புறமா வரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட் எல்லாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கணும் ஸோ நான் இப்போ இங்கே எழுதிக்கிறேன் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து என்னென்னா கார்பன் ஸோ செகண்ட் எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் தேர்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ இது வந்து நமக்கு எழுதிக்கணும் அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆக்சிஜன் இதோடைய பர்சன்டேஜ் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க செவன்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கார்பன் கொடுத்துருக்க எழுதிருக்கிறோம் கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதிக்கிறோம் அப்படியே ஹைட்ரஜனுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜனுக்கு நமக்கு தெரியாது இது இது ரெண்டுத்தையும் சம் அப் பண்ணுங்க சம் அப் பண்ணி இந்த இந்த வர்ற வேல்யூவை ஹண்ட்ரடில் மைனஸ் பண்ணுங்க என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வரும் இப்போ இது எல்லாத்து மூணுத்தையும் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் வந்துடும் நீங்கள் கூட்டி பாருங்கள் இப்போ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இங்கே ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுக்கல இது எப்பயுமே பார்க்கக்கூடாது இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி ஹண்ட்ரட் வந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட்டில் கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் வரலை அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக என்னது தான் ஆக்சிஜன் அது கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு அவசியமே இல்லை பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஆக்சிஜன் எங்கேயா இருந்தாலும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி அடுத்தது மோலார் மாஸ் மோலார் மாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா கார்பனுக்கு என்ன மாஸ் கார்பனுடைய மாஸ் வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் கார்பனஸ் டுவெல் ஹைட்ரஜனோட மாஸ் இஸ் ஒன் ஸோ ஆக்சிஜனோட மாஸ் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்டீன் இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஒரு சில முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் கொஷின் பேப்பர்லேயே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க கிவன் டேட்டா கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுலேயே இந்த மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால் இது பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கும்ல நைட்ரஜன் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு டைம் வந்து சேவ் ஆகும் சரி ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நான் டீட்டெயில்டாக இது எல்லாமே சொல்லலை சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் இந்த பர்சன்டேஜை டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதாவது செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டிவைடட் பை ஒன் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத இந்த பாக்ஸ் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் நான் எழுதுகிறேன் செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது ஸோ அதுதான் வந்து விஷயம் ஸோ இது பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அதே மாதிரியே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டிவைடட் பை ஒன் என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இதுக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் தான் வரும் ஸோ இது வந்து இதுக்கானது ஸோ இங்கே வந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இதை பண்ணோம்னா என்ன வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ இது ஆக்சிஜனுக்கானது புரிஞ்சிச்சா இது வந்து ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே இருக்கிறதுலே எது மினிமம் நம்பர் ஆக்சுவலாக இது உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கிடைக்கும் இதை வந்து இதால் டிவைட் பண்ணணும்னு புரியணுன்றதுக்காக இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கார்பனுக்கு நேராக வர வேண்டியது ரைட் இன்னொரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட
empirical formula formula is equal to enna varudhu carbon 6 irukku hydrogen 6 irukku oxygen 1 irukku idha empirical formula idhu ungalku purinjirukku appdina nenikiren empirical formula ku lerndu molecular formula kondu varadhukku enna solliruken chemical formula varanona molecular formula hold to adhaadhu uh, adha enna pananona n varanum appdin solli solliruken illaya seri n appindrathu vandu n appdin first therinjikalam n kandupidikkanum appdina enna theva namakku appdina n is equal to empirical formula mass empirical formula mass by molecular mass ipo empirical formula mass idil irundhu kandupidichiralam eppadi kandupidikalam carbon 6 irukku appdin solli sonna eppadi kandupidikirathu carbon 6 irukku na appo 6 into mass of carbon is 12 namakku theriyum 6 into 12 is equal to 72 அதே மாதிரியே வந்து என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் வந்து எத்தனை இருக்குது ஆறு ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்குது ஒன் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நைன்டி ஃபோர் வந்துடும் ஸோ எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்கே ஃபார்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்குறாங்க டூ இன்ட்டு வேப்பர் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு மாலிகுலர் மாஸ் அதாவது வேப்பர் டென்சிட்டி கொடுத்துருந்த சில இடத்துல டேரெக்டாக மாலிகுலர் மாஸே கொடுப்பாங்க வேப்பர் டென்சிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு டூ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்டு டூ மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாஸ் இங்கே நான் எழுதவா இந்த இந்த பெண்ணில் எழுதுகிறேன் மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு வேப்பர் டென்சிட்டி வீடினா வேப்பர் டென்சிட்டி அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி ஃபோர் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நைன்டி ஃபோர் இப்போது என் வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு என் என்னது எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மாலிகுலர் மாஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ நைன்டி ஃபோர் பை நைன்டி ஃபோர் இஸ் ஒன் ஸோ அப்போது என்னோட வேல்யூ என்னது நைன்டி ஃபோர் டிவைடட் பை நைன்டி ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாவிலேருந்து என்ன பண்ணணும் என்னோட வேல்யூ போட்டோம்னா மாலிகுலர் மாஸ் கிடச்சிரும் இங்கே ஹோல் போட்டு ஒன் போட்டிங் அப்படின்னா இதே தான் உங்களுக்கு என்ன வரும் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் வரும் உங்களுக்கு இது புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் திரும்ப ஒரு தடவை இது புரியலன்னா திரும்ப ரிமைண்ட் பண்ணி வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலிமெண்ட் எல்லாமே எழுதிக்கிறோம் அதோடைய பர்சன்டேஜ் கரஸ்பாண்டிங் பர்சன்டேஜ் கொஷின்லேருந்து எழுதிக்கிறோம் அதோடைய மாஸ் சில சமயம் கொஷினில் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு சில எலமெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு ஸோ மாஸ் எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத இதால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படி அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அந்த மூணு எலமெண்ட்டுக்கும் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம இப்போ வந்திருக்கிறது எல்லாமே என்னென்னா ஒரு முழு நம்பராக வரல ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னா சிம்பிளஸ்ட் நம்பரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மற்ற நம்பர் எல்லாம் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் சின்ன நம்பர் அதனால் மற்ற நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கேயே என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு முழு நம்பர் வந்துருச்சு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் சப்போஸ் அப்படி வரலை அப்படின்னா இங்கே அந்த நம்பர் எதனா எந்த நம்பரில் மல்டிப்ளை பண்ணனா ஃபுல் நம்பராக இன்டீஜராக வருதோ அது வரைக்கும் நம்ம இதை செய்யணும் ஸோ இங்கே வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கார்பனுக்கு நேராக சிக்ஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாஸ் கிவன் டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது வேப்பர் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு வேப்பர் டென்சிட்டி அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி ஃபோர் ஸோ என் பை என்னோட வேல்யூ வந்து இப்போ ஒன் ஒன் வந்துருச்சு இப்போ இப்போ வந்து நான் இப்போ மாலி இதுக்கு வந்து கெமிக்கல் ஃபார்முலா சிஎஃப் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே எழுதுகிறேன் அப்படின்னா என்ன வரும் சி சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் ஓ ஒன் பிராக்கெட்டில் சப்ஸ்கிரிப்டில் என்ன போடணும் என் என்னோட வேல்யூ வந்து என்னது ஒன் சப்போஸ் இங்கே டூ வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே ஒன் வந்திருக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக ஆன்சர் என்னென்னா சி சிக்ஸ் ஹச்சு சிக்ஸ் ஓ ஒன் அதுதான் வந்து எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாவும் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் இந்த மா இந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டும் ஒன்று தான் இஃப் சப்போஸ் சில இடத்துலலாம் இங்கே டூ வரும் டூ வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ இஸ் டுவெல் 
சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ இஸ் டுவெல் ஓ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னா சி டுவெல் ஹெச் டுவெல் ஓ டூ அப்படின்ற மாதிரி வரும் இங்கே இந்த இந்த வேல்யூ என்னோட வேல்யூ டூன்னு வந்துச்சுன்னா என்னோட வேல்யூ த்ரீ வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ அந்த மாதிரி பண்ணி போடணும் சரியா இங்கே நமக்கு ஒன் வந்திருக்கிறதுனால அப்படியே நம்ம போட்டுட்டோம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுடைய புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்கிறது உங்களுக்கு இப்போ கூட வந்து இது உங்களுடைய ரிவிஷன் எக்ஸாம்லேயோ கோட்டலி ஆஃப் வெளியில் எதுலேயோ ஒன்றில் சம்திங் அது கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் வந்து இம்பார்ட்டண்டான கொஷனு சோடியமுக்கு வந்து இப்போ இது இதுக்கு வந்து நான் இதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணி நான் இங்கே போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதே மாதிரியான காம்பு எல்லாமே கொடுத்துட்டு மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இஃப் ஆல் த ஹைட்ரஜன் இந்த காம்பவுண்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் காம்பினேஷன் வித் ஆக்சிஜன் அஸ் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் இங்கே வந் நமக்கு ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ வந்ததுனாலும் சரி அது எல்லாம் ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவாக சேர்ந்துருக்கு இந்த மாலிகுலில் தனியாக பிரித்து எழுதணும் அதுதான் அதோடய இது இது இதிலேருந்து இது வேறுபடக்கூடிய இடம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சோடியம் இங்கே இருக்குது இல்லையா ஸோ சோடியத்தோடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம அதானே ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எழுதிக்கிட்டேன் அடுத்தது சல்ஃபர் சல்ஃபர் வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்போஸ் ஆக்சிஜன் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் சம் டோட்டல் பண்ணி எவ்வளோ வருதோ அதுலேருந்து ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் ஆக்சிஜனுக்கானது எல்லா இடத்துலையும் ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஹண்ட்ரட் வரலைனாலே அதில் ஆக்சிஜன் அதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது சரி இப்போ இதுக்கு வந்து மோ மால் மோலார் மாஸ் வந்து எழுதிக்கலாம் சோடியம்க்கான மா மாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ சோடியம்க்கு சல்ஃபர் இஸ் தேர்ட்டி டூ சல்ஃபருக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கொஷனில் இது வந்து கொடுத்துருவாங்க இப்போ ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த பாக்ஸை வந்து இதால் டிவைட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ அப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டபுள் டூ நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் போட்டு பாருங்கள் இது அதே மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ இது பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டபுள் ஒன் அதே மாதிரியே இது வந்து பிரச்சனை இல்லை டிவைட் பை ஒன்றுன்றதுனால சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ ஸோ இது டிவைட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஸோ நம்மளோட அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இருக்கிறதுல இதில் எது மினிமம் நம்பர்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் மினிமம் நம்பர் இந்த நம்பரை வச்சு பாக்கி இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு வந்து சிம்பிளஸ்ட்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அதை வந்து பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்றை வச்சு பாக்கி எல்லாத்தையுமே டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ஒன் இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஸோ இது இதிலேருந்து ஒரு ஜீரோ எக்ஸ்ட்ரா ஆயிருக்கு ஒரு டிஜிட் தள்ளி வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன் அப் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வரும் ஸோ அதை ஒரு ஹோல் நம்பராக மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னா அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா இது தான் ஃபோர்டீன் இல்லையா ஸோ ஃபோர்டீன் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் எம்ஃபரிக்கல் ஃபார்ம்லாம் எழுத போகிறோம் எம்ஃபரிக்கல் ஃபார்மில் என்ன எம்பரிக்கல் ஃபார்ம்லா எப்படி எழுதுவோம் அப்படியே இங்கே வந்துருக்கிறத எழுத வேண்டியது தான் என்னது என்ஏ எவ்வளோ வந்திருக்குது என்ஏ டூ எஸ் எவ்வளோ வந்திருக்குது ஒன் ஹெச் எவ்வளோ வந்திருக்குது ட்வெண்ட்டி ஓ எவ்வளோ வந்திருக்குது ஃபோர் டென் சரி இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு என் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஏன்னா மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாக தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாவுக்கு ஃபார்ம்லா என்ன இங்கே தான் இருக்குது இல்லையா எம்ஃபரிக்கல் ஃபார்ம்லா எம் என்னால் வந்து இது பண்ணணும் ரைட் ஸோ அதுதான் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா இங்கே எழுதுகிறேன் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா அப்படின்றது இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஃபரிக்கல் ஃபார்ம்லா இஎஃப்னு எழுதிக்கிறேன் எம்ஃபரிக்கல் ஃபார்ம்லா அதோடைய பேஸில்
ஸோ எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாலேருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும்ல எப்படி இதை கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதோ இங்கே போட்டிருந்த மாதிரியே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் ஷார்ட்டாக போடுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க உங்களால் கரெக்டாக போட்டுற முடியும் ஸோ எப்படி போடணும் அப்படின்னா டூ ரெண்டு சோடியம் இருக்குது அந்த சோடியத்தோடைய மாஸ் என்னது டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ தானே அதோடைய மாஸு ஸோ ப்ளஸ் எத்தனை சல்ஃபர் இருக்குது ஒரு சல்ஃபர் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு சல்ஃபருக்கு எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஹைட்ரஜன் இருக்குது இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் என்ன இருக்குது அப்படி ப்ளஸ் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு சா சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இல் கெட் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ எகெயின் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மாசும் சரி மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாசும் சரி சேமாக தான் வருது அப்படின்னா நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் என்னோட வேல்யூ என்ன வரும் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ தான் வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு விச் இம்ப்ளாய்ஸ் ஃபார்முலா என்னதுன்னா இதே தான் ஃபார்முலா சேம் ஃபார்முலா தான் இங்கே வந்துடும் சரி இப்போ என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலாவுமே நமக்கு என்னதுன்னு வந்துருச்சு என்ஏ டூ எஸ் ஒன் எச் டூ ட்வெண்ட்டி ஓ ஃபோர் டென் ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாமுமே வாட்டராக இருக்குது ஹைட்ரஜன் எல்லாமே என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு எழுதுவோம் நம்ம ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு எழுதுவோம் வாட்டர் என்னென்னு எழுதுவோம்னா ஹெச் டூஓனு எழுதுவோம் மொத்தம் இங்கே எத்தனை ஹெச் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஹெச் இருக்குது இப்போ ட்வெண்ட்டினா ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு ரெண்டு ஹெச் தேவைப்படுது அப்போ ட்வெண்ட்டி இருக்குது ஹெச் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன எழுதணும் டென் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் டென் இன்ட்டு டூ இஸ் ட்வெண்ட்டி ரைட் ஸோ ஆக்சிஜன் அப்போ எவ்வளோ தேவைப்படுது டென் ஆக்சிஜன் வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு தேவைப்படுது டோட்டலாக மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்டீன் இருக்குது டோட்டல் வந்து ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீனில் எத்தனை வந்து வாட்டர் மாலிக்யூலாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தேவைப்படுது டென் தேவைப்படுது ஸோ அப்போது என்னென்னு எழுதிக்கணும் அப்படின்னா இதை இது இருக்கிறத தவிர பாக்கியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் இங்கே இடத்துல டாட் டென் ஹெச் டூ ஓ இது ஏன் எழுதுகிறேன் எல்லாமுமே வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷனாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் டென் ஹெச் டூ ஓவாக எழுதிட்டேன் எல்லா ஹைட்ரஜனுமே இப்போ போயிடுச்சு பத்து இன்ட்டு ரெண்டு வந்து இருபது இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு பத்து ஆக்சிஜன் தேவை அதை நான் இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன் பாக்கி பதினாலில் பத்து ஆக்சிஜன் போயிடுச்சு அப்படின்னா பாக்கி எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது நாலு ஆக்சிஜன் இருக்குது ரிமைனிங் ஃபார்மில் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இதுதான் மாலிகுலர் ஃபார்முலா புரியுதா என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஏன் ஏன் எழுதுகிறோன்ட்டு ஆக்சுவலாக இதுதான் ஃபார்முலா கிவன் படி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாலிகுலர் ஃபார்முலான்றது இது தான் ஸோ இங்கே கிவனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லா ஹைட்ரஜனும் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்லை கிறிஸ்டலைசேஷனாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட்டர் அப்படின்னா ஹெச் டூ ஓ அப்போது ஒரு ஹெச் டூ ஓவுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தேவை டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட ட்வெண்ட்டி இருக்குது அப்போ அந்த ட்வெண்ட்டியே எப்படி எழுதுவோம் நம்ம ட்வெண்ட்டி ஹெச் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஹெச் எல்லா ஹைட்ரஜனுமே வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷனாக மாற்றுன்றாங்க அப்போ ட்வெண்ட்டியே எப்படி எழுதுவோம் டென் இன்ட்டு ஹெச் டூ ஓன்னு எழுதுவோம் ஸோ டோட்டலாக டென் ஹெச் டூ ஓ போயிடுச்சு ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது என்ஏ டூ இருக்குது எஸ் இருக்குது டென் ஹைட்ரஜன் வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு போயிடுச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபோர் ஸோ அதுதான் என்ன எழுதிருக்கிறோன்னா என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் டாட் டென் ஹெச் டூ ஓ சரி இது வந்து என்ன அப்படின்னா செக் யுவர் செல்ஃப் ப்ராப்ளம் இது உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு மாலிகுலர் ஃபார்முலா ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க போத் எம்பரிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபார்முலா கெமிக்கல் ஃபார்முலா இஸ் நத்திங் பட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சி எனக்கு இதுக்கான ஆன்சரை வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இது ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் உங்கள் 